তো গত পর্বে আমরা এই ধরনের কিছু করেছিলাম অর্থাৎ এই যে উপরের যে সেকশনটা এই ধরনের কিভাবে একটা সেকশন আপনি গ্রিড নিয়ে করবেন এরকম দেখিয়েছিলাম তো সাপোজ এখানে নিচে ধরুন ওর আরও কিছু সেকশন আছে হ্যাঁ আমরা এই সেকশনটা করি হ্যাঁ সাপোজ এখানে আমরা ধরি সার্ভিস সেকশন আমরা একটু নিয়ে নিই নিজেদের মতো করে আমরা একটা সেকশন সার্ভিস সেকশন অথবা আমরা ফিচার্ড সেকশন এরকম আমরা নিয়ে নিব হ্যাঁ সেকশন আমরা একটা ক্লাস নিলাম সাপোজ ফিচার্ড তো ফিচার্ট এর মধ্যে যথারীতি আমরা গ্রেডটা নিয়ে নেব অর্থাৎ গ্রেডটা হলো যতটুকু দরকার সেভ দিলাম তো এখানে দেখবেন যে গ্রেডগুলো বিভিন্ন গ্রেড দেওয়া আছে গ্রেড প্যার এরকম তো আরও আছে মোবাইলের জন্য আছে মোবাইলের ডিভাইসের জন্য মানে গ্রিডগুলো দেওয়া আছে এগুলো জাস্ট আপনি পরে সাপোর্ট দিলেই সেটা ওটো রেসপন্সিভ হয়ে যাবে এই হলো ফেসিলিটি তো এটা পাবেন এই যে ওর ওয়েবসাইটে ডালাসের ওয়েবসাইটে তো যাই হোক আমরা এখানে নিলাম গ্রেড তো গ্রেড নেওয়ার পর আমরা সাপোজ আমা আমাদের নিজেদের আমরা একটা স্টাইল দিয়ে নিই ডিপ ক্লাস মাই ফিচার ফিচার এরকম একটা ক্লাস আমরা কি দিয়ে নিলাম গেল তো এটাকে অবশ্যই আমাদের সিএসএস ফাইলে আমরা নিয়ে নিব আমাদের সিএসএস ফাইলে আমরা নিয়ে নিলাম ওকে সেভ দিলাম তো এর মধ্যে আমরা আমাদের গ্রিডটা আমাদের যে কলামগুলো আমরা কয়টা নেব হ্যাঁ আমরা এটা নিয়ে নেব যেমন সাপোজ ধরুন আপনি ওর যে সাইটে সিম্পলি আপনাকে দেখাচ্ছি যেমন এখানে আপনি চারটা নিতে চাচ্ছেন তাই না এই যে দেখুন এখানে চারটা যদি নিতে চান সাপোজ আমি এখানে এই যে গ্রিড গ্রিড প্যাট আমি পুরোটা কপি করলাম ওকে এখানে আছে তিনটা ওয়ান থ্রি ওয়ান থ্রি ওয়ান থ্রি আপনাকে লিখতে হবে ওয়ান ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান ফোর যেমন এখানে দেখুন আপনার এখানে লেখা আছে যে ওয়ান ফোর ওয়ান ফোর থ্রি নিলে এটা পার্সেন্টেজ পুরো ফুল পুরোটাকে যদি আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ধরেন হ্যাঁ তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট ধরলে আপনি ওয়ান টু করলে কি হবে এটা ফিফটি পার্সেন্ট হবে ওয়ান থ্রি করলে অর্থাৎ থার্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি পার্সেন্ট হবে অর্থাৎ হান্ড্রেডকে আপনি কি টু দিয়ে ভাগ দিলেন তারপর হান্ড্রেডকে ফোর দিয়ে ভাগ দিলেন অর্থাৎ টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট হয়ে গেলো বিষয়টা এরকম কিন্তু হ্যাঁ তো আমরা এখানে যে কাজটি করব যেমন ধরুন আমরা এখানে যে ওয়ান থ্রি ওয়ান থ্রি আছে আমরা কি করবো যেটাকে ওয়ান ফোর সরি এই যে আমরা এখানে লিখবো যে ওয়ান ফোর তারপরে ওয়ান ফোর ওয়ান ফোর তারপরে এরকম তখন আটটা বাড়িয়ে দেবো আমরা হ্যাঁ ওয়ান ফোর লিখলাম তো আমাদের চারটি হয়ে যাবে তো আমরা কিছু ট্যাক্স নিয়ে আসি ট্যাক্স নিয়ে আসলে বিষয়গুলো আপনার খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবেন যেমন এখানে স্ত্রীর আর দরকার নেই আমরা পিটাই পুরোটা কপি করি হ্যাঁ পিটা কপি করে আমরা এখানে দিয়ে দিলাম গেল একটা এখানে দিয়ে দিলাম গেল আটটা তারপরে এখানে দিয়ে দিলাম গেল আটটা তো এখানে আবার দিয়ে দিলাম সে কন্টেন্ট আরেকটা ডিপ নিয়ে চাই তো যাই হোক এখন যদি রেডিওর দিয়ে দেখুন খুব সুন্দরভাবে কিন্তু সেই গ্রিডটা ধরে নিয়েছে হ্যাঁ তখন আপনি এখন আপনার মতো করে আপনি স্টাইল দেবেন যেমন এখানে সে কি কি করেছে আপনি দেখুন যে কি কি স্টাইলগুলো কিভাবে নিয়েছে অলরেডি আমি আপনাদের দেখিয়েছি হুম কিভাবে নিয়েছে যেমন এখানে কন্টেন্ট আমাদের যে একটা স্টাইল আমরা দিয়ে নিয়েছি কন্টেন্ট কন্টেন্ট আমরা এখান থেকে ইয়ে পাইনি যদি অর্থাৎ এই যে কন্টেন্ট আমি যে বলেছিলাম যে আপনাকে যে যখন আপনি গ্রিড নেবেন হ্যাঁ অবশ্যই আর ভেতরে কি একটা স্টাইল আপনি নিজে দিয়ে নেবেন একটা ক্লাস আপনি নিজে নিয়ে নেবেন নিজের স্টাইল দেওয়ার জন্য হ্যাঁ যেমন ধরুন এখানে কন্টেন্ট নিয়ে আছে কন্টেন্টের ভেতর পি আছে তো আমি কি করবো আমি অবশ্যই কন্টেন্টটাকে কপি করে নেব তাই না কন্টেন্টটাকে কপি করে নিলাম কন্টেন্টের মধ্যে আবার পিটা আমি দিয়ে নিলাম হ্যাঁ গেল তো এখন এই যে গ্রিডটা নিলাম আমরা হ্যাঁ গ্রিড গ্রিড প্যাট হ্যাঁ অর্থাৎ এটা উপরে গ্রিড প্যাটের কাজ হলো দেখুন ওই যে উপরে প্যারিং দিবে আর বামে একটা প্যারিং দিবে এই যে দেখুন প্যারিং দিবে উপরে প্যারিং এবং বামে প্যারিং দিবে যেমন এখানে আমরা দেখে আসি গ্রিড প্যাটের কাজটা এই যে গ্রিড প্যাট জাস্ট আমরা কয়েকবার দেখলে হয়ে যাবে যে উপরে টপে প্যারিং দিল টোয়েন্টি পার্সেন্ট লেফটে টোয়েন্টি পার্সেন্ট প্যারিং রাইট দিল জিরো হুম কয়েকবার দেখলে আপনার হয়ে যাবে হ্যাঁ গ্রিড সিস্টেম অথবা এরকম একটা গ্রিড সিস্টেম আপনি নিজে বানিয়ে নিলেন ওকে 
যখন আপনি সাইট তৈরি করলেন আপনি নিজে একটা এরকম গ্রিড সিস্টেম তৈরি করলেন অথবা এরকম আপনি ডাল আছে গ্রিড সিস্টেমটা আপনি ডাউনলোড দিয়ে আপনি কাজ করলেন তো এখন ধরুন আমি ওরটার মতো করতে চেষ্টা করছি আপনি এরকম করবেন আমি জাস্ট এক্সাম্পল হিসাবে আপনাকে দেখাচ্ছি এখানে ফিচার্ড আছে তাই না এই যে ফিচার্ড আচ্ছা ওকে ফাইন তো আমরা ফিচার্ড লেখাটাকে আমরা কোথায় দিতে চাচ্ছি আমরা দিতে চাচ্ছি যে ঠিক এইখানে থাকবে ফিচার্ড লেখাটা তাই না তো নিচে আবার একটা বর্ডারও আছে এরকম তো ধরুন আমি গ্রিড পেড ও আচ্ছা সরি এখানে গ্রিড পেডটা আমরা এখানে না দিয়ে আমরা এখানে দিয়ে দিই যেহেতু আমরা নিয়েছি গ্রিড উপরে আমাদের বারবার গ্রিড নেওয়ার দরকার নেই হ্যাঁ আমাদের বারবার গ্রিড নেওয়ার দরকার নেই অর্থাৎ গ্রিডটা হলো আপনার এগারোশো চল্লিশ ধরে সে করেছে আপনি এগারোশো সত্তর ধরে করতে পারেন যেমন ইয়ে যেটা আছে বুট স্ট্যাপ যেটা আছে হ্যাঁ তারা এরকম ধরে করা তো আপনি এখন কি করবেন যে ধরুন এটা আপনি নিতে চাচ্ছেন হ্যাঁ ফিচার দিবেন আপনি ফিচার দিবেন এই যে এখানে আমি মাই ফিচার নিচ্ছে আমি একটা এইচ টু নিয়ে নিই এইচ টু এইচ টু ওকে এইচ টুতে আমি লিখলাম যে ফিচার ফিচার ওকে তো এখন আরেকটা জিনিস বোঝায় যেমন ধরুন যে এখানে ফিচার সেটা কিন্তু আপনার সেন্টারে আছে তো আপনি অবশ্যই যখন আপনি ফাউন্ডেশন ফ্রেমওয়ার্ক আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম তারপরে বোর্ডস্টের ফ্রেমওয়ার্ক দেখিয়েছিলাম ট্যাক্স সেন্টার নামে একটা ক্লাস ছিল যেমন আবার ইউআই কিট ফ্রেমওয়ার্কে ইউকে ট্যাক্স সেন্টার নামে কি একটা ক্লাস ছিল আপনি এরকম একটা দিয়ে নেবেন ট্যাক্স সেন্টার এরকম একটা ক্লাস আপনি বানিয়ে নেবেন সাপোজ আপনি গ্রিডের যে ওয়েবসাইট আপনার গ্রিড যেটা করেছেন আপনি জাস্ট এখানে দিলেন যে ট্যাক্স সেন্টার এখানে আপনি দিলেন যে ট্যাক্সটা লাইন সেন্টার ওকে তো এখন এই যে আমাদের সাইটটা হ্যাঁ আমরা যদি এখন রিলোড দিই দেখুন এটা কিন্তু এই পাশে আছে আমি সবগুলো চাচ্ছি যে সেন্টারে থাকবে তখন আপনি কি করবেন জাস্ট এই যে আপনি যে ট্যাক্স সেন্টার নিয়েছেন এই ক্লাসটা এই ক্লাসটাকে জাস্ট আপনি এই যে আপনার গ্রিড প্যাডের মধ্যে অথবা আপনি সরাসরি ফিচারের আপনার ব্যানারের মধ্যে আপনি ধরিয়ে দিলেন এখন যদি আমি রিলোড দিই যে দেখুন সবগুলো সেন্টারে চলে আসছে অর্থাৎ ফ্রেমওয়ার্ক আপনি আপনার মতো করে তৈরি করবেন আপনি ফ্রেমওয়ার্ক আপনার মতো করে আপনি দিবেন এখন এই যে আমরা এই স্টোটা নিয়েছি এই যে এই স্টোটা তাহলে এটা হলো মাই ফিচার এই স্টো তাই না এইচ টু মাই ফিচার এই স্টো তো এটাকে আপনি একটু স্টাইল দিবেন তো তার জন্য আপনি কি করবেন আমি রিলোড দিলাম এখানে রেলোড দিলাম তো রেলোড দেওয়ার পর আমি এটাকে ফোনটাকে বড় করব তারপরে একটা হরিজেন্টাল লাইন দিতে পারি অথবা বার বর্ডার বটম দিতে পারি আমি ফোনটাকে আরও বড় করে দিলাম ফোন সাইজ করে দিলাম সাপোজ ত্রিশ পিক্সেল অথবা আরও বড় করে দিলাম ওকে আমি পঞ্চাশ পিক্সেল করে দিলাম ফোন সাইজ তো এস টু ডেফিনেটলি সে উপরে নিচে একটা প্যারিং পাবে অর্থাৎ মার্জিন পাবে হুম যেমন ধরুন এই যে দেখুন বিশাল একটা মার্জিন নিয়েছে আমি মার্জিনটাকে অবশ্যই জিরো করে দিলাম দেখুন মার্জিন কিন্তু চলে গেছে ক্লিয়ার তারপর আপনি একটা বর্ডার বটম ওয়ান পিক্সেল করে দিলেন ওয়ান পিক্সেল সলিড আমরা করে দিলাম সাপোজ ডিডিডি এটা বর্ডার বর্ডার হয়ে গেল ওর কালারটাও কিন্তু ডিডিডি হবে বা এই ধরনের হবে একটা কালার দেখে আসি হুম সাপোজ এরকম আমরা দিই নি একটা কালার বেশি ইয়ে হয়ে যায় হুম এরকম একটা কালারকে আমরা দিয়ে নিলাম তো আমরা এটাকে কপি করলাম এই স্টো কপি করে আমরা এই যে আমাদের যে ক্লাস আমরা এখানে পেস্ট করে দিলাম গেল আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন আপনারা আর বিস্তারিত বলার আর কোনো প্রয়োজন নেই তো এখন এই যে ধরুন এখানে আইকন আছে আবার রেসপন্সিভ তারপরে লাইট টু এট এরকম লেখা আছে যেমন এখানে মোবাইল আপনি দিতে চাচ্ছেন এখানে হ্যাঁ আপনি লিখলেন এখানে এই স্ট্রি দিলেন এই স্ট্রি এই স্ট্রি আচ্ছা আমরা এই স্ট্রি দিই এই স্ট্রি পরে আমরা ঠিকঠাক করে নিচ্ছি সমস্যা তো নেই রেসপন্সিভ তাই না আমরা এই স্ট্রি দিচ্ছি রেসপন্সিভ তারপরে আবার কি আছে লাইট ওয়েট তাই না এই যে লাইট ওয়েট এরকম আপনি আবার এখানে দিলেন এই স্ট্রি তারপরে আমি দিলাম এই স্ট্রি এইচ থ্রি যদি আমি লাইট ওয়েট দিলাম তারপরে আবার ধরুন আমি এটাই দিলাম নিচেরটা 
আবার লাইট ওয়েটটাকে দিলাম আবার একেবারে নিচেরটা তো এই এস থ্রিটা আছে আবার কোথায় এস থ্রিটা কিন্তু কন্টেন্টের মধ্যে আছে তাই না এই যে কন্টেন্ট আমরা নিলাম কন্টেন্ট পি নিলাম এখন আপনাকে অবশ্যই কি কন্টেন্ট এস থ্রিটা দিয়ে নিতে হবে সেভ দিলাম তো প্রত্যেকটার উপরে একটা ফন্ড অসামের আইকন আছে যেমন ধরুন এখানে একটা ফন্ড অসামের আইকন আছে তাই না আমি একটা নিয়ে আসি যে ডেস্কটপের আইকনটা আমরা ফন্ড অসাম থেকে নিয়ে আসি তাহলে তো হয়ে যায় আমরা ফন্ড অসামে যাই ফন্ডাসম গুগলে সার্চ করলে আমরা ফন্ডাসম সার্চ করলাম তো ফন্ডাসম আমরা বের করছি তারপরে যে আইকন যেটা আছে আইকন কন্ট্রোল অ্যাপ দিয়ে ডেস্কটপে চাপলাম যেমন এই যে ডেস্কটপ আইকনটা আমরা নিয়ে আসলাম এফ এফ এ ডেস্কটপ ইচ্ছেগুলি লিখে ফেলতে পারতাম তারপরে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কারণ এমনও হতে পারে কেউ দেখছেন একেবারে নতুন টিউটোরিয়ালটা দেখছেন কীভাবে নিয়ে আসবেন তাদের হয়ে গেল তো এই যে এখন ফন্ডাসম আইকনটা আমি কি উপরে দিয়ে দিলাম এখানে হ্যাঁ কন্টেন্টের ঠিক নিচে কন্টেন্টের ঠিক নিচে আমি ফন্ডা সেমের আইকনটা দিয়ে দিলাম সরি কন্টেন্টের নিচে হবে এটা আমার স্টাইলের নিচে হবে অর্থাৎ এই যে আমি যে স্টাইলটা দিয়েছি এই স্টাইলের ভিতরে হবে তো এটা এখন ধরবেন কিভাবে হ্যাঁ আপনি এটা ধরবেন কিভাবে এটা যেমন ধরুন এখানে আছে কি আই তাই না এই যে কন্টেন্ট তো কন্টেন্ট আইকে আপনি ধরবেন আপনি অবশ্যই এখানে আই দিয়ে নেবেন তো এখন আপনি স্টাইল দিবেন এই যে আমার আইটা চলে আসলো কীভাবে স্টাইল দিবেন দেখুন এটা ফোন সাইজটা আপনি বাড়িয়ে দিবেন কন্টেন্ট আই পেয়ে গেল তাই না আপনি লিখবেন ফোন সাইজ দিলেন সাপোজ পঞ্চাশ পিক্সেল বড় হয়ে গেল না আরও বড় করে সমস্যা তো নাই আমরা দিলাম নাইনটি পিক্সেল দিলাম ওকে তো এটার অবশ্যই কালার আছে একটা তাই না এই যে এরকম একটা কালার আছে ওর কালারটা আমি কপি করে নিয়ে আসলাম আমি কালার দিলাম কালারটা দিয়ে নিলাম তো তারপরে এই যে আই আমি কপি করলাম কপি করে আমি আমার আইটা নাকি পেস্ট করে দিলাম বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন এটা নিচে কিন্তু একটা মার্জিন আছে আমি পুরো মার্জিনটা কি আমি জিরো করে দিয়েছিলাম এই যে মার্জিন জিরো করে দিয়েছিলাম আপনি এখানে লিখবেন যে মার্জিন বটম সাপোজ আমি ত্রিশ পিক্সেল দিলাম সুন্দর হয়ে গেল ওকে তো এই যে মাই ফিচার এস টু কপি করলাম এই যে মাই ফিচার এস টুটা আমি সেভ করে দিলাম গেল তারপর কি আছে এটা এটা অ্যাকচুয়ালি সেন্টার অবস্থায় নেই তাই না এটা লেফট অবস্থায় আছে তারপরে এই যে এখানের কালারটা আপনি নিলেন হুম এই যে এখানের কালারটা এই সেম কালার হবে তো আপনি এখানে যে কালারটা আপনি দিলেন এই যে ফোর ফোর কালারটা দিলেন অ্যাকচুয়ালি সবগুলোই ফোর ফোর কালার হবে তো দেখে আসি একবার হ্যাঁ সবগুলোই ফোর ফোর কালার হবে সুতরাং আমার এস টুতে এটা না দিয়ে আমি একেবারে কি করি আমি আমার মাই ফিচার যেটা আমি নিয়েছি হ্যাঁ এই যে এখানে সবগুলো তো মাই ফিচারটির মধ্যে আছে আমি এখানে কালারটা দিয়ে নিই পুরোটাই কবি করেছি এখানে দিয়ে নি আবার এটা কিন্তু আমার এই যে ফিচার নামে একটা ক্লাস আছে এই ক্লাসে আমি নিয়েছিলাম ইচ্ছে করলে আমি ওইখানে কালারটা দিয়ে নিতে পারতাম একেবারে উপরে আমি এখানে কালারটা দিয়ে নিলাম দিলাম এখন আমি সেভ দিলাম দেখুন সবগুলো কিন্তু একই কালার পেয়ে গেছে হুম তো এখানে দেখুন এইগুলো কিন্তু আমি এটাকে সেন্টার করেছি সবগুলোকে আমার সেন্টার করার দরকার নেই তাই না এই যে এইগুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি পিটা সেন্টার হবে না এটা ট্যাক্স ট্যালেন্ট হবে লেফট হবে ট্যাক্স ট্যালেন্ট লেফট পি অথবা আপনি যে কাজটি করতে পারেন এখানে এই যে আমরা যেরকম দিয়েছি হ্যাঁ গ্রেড সিস্টেমটাতে আমরা কি করেছিলাম ট্যাক্স সেন্টার করেছিলাম তো আমি ট্যাক্স লেফট আমি এরকম একটা নিট দিয়ে নিই সমস্যা তো নাই না টেক্সট অ্যালাইন লেফট অর্থাৎ আপনি গ্রিড সিস্টেমটা কীভাবে করবেন বিষয়গুলো জাস্ট আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি হ্যাঁ ফর্মটা আপনি কীভাবে তৈরি করবেন তো এখানে দেখুন এই যে ট্যাক্স সেন্টারটা আমি দিয়েছিলাম কোথায় ট্যাক্স সেন্টারটা এখন আমার পুরোটাতে দেওয়া দরকার নেই তাই না এই যে ট্যাক্স সেন্টারটা আমি পুরো গ্রিডে দিয়ে দিয়েছিলাম তো আমি এখানে না দিয়ে আমার দরকার কোথায় আমার শুধু ফিচারটে দরকার তাই না আর এই যে এইস টুতে দরকার তাই না এই যে এখানে দরকার আমি জাস্ট এখানে ক্লাস এখানে বসিয়ে দিলাম ট্যাক্স সেন্টার ওকে তো এখন যদি আমি রিলোড দেই দেখুন 
এটা শুধু সেন্টার হলো আর বাকিগুলো কি ঠিকঠাক ভাবে আগের মতো হয়ে গেল তো এখানে এই যে আমি আর ক্লাস ক্লাস তৈরি করেছিলাম এই ক্লাসটা আমার দেয়া লাগে না যদি আমি এই ক্লাসটা দিতাম সবগুলোতে আমার দেয়া লাগতো এই যে এখানে কন্টেন্ট প্রত্যেকটা কন্টেন্টের মধ্যে কি আমার এই যে টেক্স লেফট টেক্স লেফট আমার দেয়া লাগতো জাস্ট আমি কি করলাম এখানে জাস্ট ফিচারটির মধ্যে টেক্স সেন্টার করে দিলাম ক্লাসে কি আমার হয়ে গেল ওকে আশা করি বুঝতে পেরেছেন বিষয়টা কিভাবে কাজ করতে হয় তো তারপরে আপনি আপনার মতো করে এভাবে কাজ করবেন টেক্স সেন্টার যেমন ধরুন আপনি এখানে আবার একটা ক্লাস দিলেন ফোটোর যেমন এইখানে আপনি নিলেন একটা সেকশন নিলেন সেকশন সেকশন ক্লাস আমরা লিখলাম যে ফোটার ওকে তো এই ফোটারের মধ্যে আমরা এটা কপি করলাম আমরা আমাদের এখানে দিয়ে নিলাম ডট ফোটার তো এখানে আপনি লিখলেন পি পি তারপরে কপি রাইট দিলেন আপনি কপি রাইট দিলাম এটা তো এখন আমি যে সেকশনটা নিলাম তাই না পুরো সেকশনটাতে ধরুন আমরা কি ফোটার নিলাম এটা তো ফোটার আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দিই একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দিই সাপোজ আমরা সিক্স আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড একটা দিয়ে নিলাম তারপরে পি আছে এটা তাই না তো আমরা ফোটার পি আমরা দিলাম অথবা এখানে আমরা দুটা সেকশন করে নিয়ে নিতে পারি তাই না এই যে ফিফটি পারসেন্ট ফিফটি পারসেন্ট এরকম দুটা ডিপ কিন্তু আমরা নিয়ে নিতে পারি এই যে ধরুন ও ডালাসের যে সাইডটা আছে যেমন এই যে এখানে দেওয়া আছে হ্যাঁ তো এখানে অবশ্যই গ্রিডটা দিয়ে নিতে হবে এই যে গ্রিড গ্রিড পেড যদি আপনি ইয়ে করতে চান মাঝে মাঝে আনতে চান যেমন এখানে অবশ্যই আপনি গ্রিডটা দিয়ে নেবেন এখানে গ্রিডটা দিয়ে নিলাম তো এখানে আমি কপি রাইটটা লিখলাম পিটা লিখলাম আমি এখানে সাপোজ পিটা কপি করলাম ওকে পিটা কপি করে আমি এখানে দিয়ে দিলাম আর এখানে আমরা দিলাম যে ফোটার ল্যাব দিলাম আর এটা হবে ফোটার ফোটার রাইট দিলাম আমরা ফোটার রাইটে আমরা এখানে লিখলাম যে হ্যাপি নিউ ইয়ার জাস্ট আমরা লিখে রাখলাম এখানে বিষয়টা আমি আপনাদেরকে বুঝিয়ে বলছি তো তারপরে যে আমরা ফোটার ল্যাপটা নিলাম কলামের ভিতরে এই যে ওয়ান টু ওয়ান টু অর্থাৎ দুটা ভাগ হয়ে যাবে সে তাই না এই যে আমাদেরকে অবশ্যই ফোটার পি আর দরকার নেই এটা ফোটার ল্যাপট হবে হ্যাঁ ফোটার ল্যাপট তারপরে ডট ফোটার আমরা এরকম দিয়ে নিলাম তো আমরা একটা সেফ দিলাম সেফ দিয়ে দেখাচ্ছি বিষয়টা কি করতে চাচ্ছি অর্থাৎ দুটা গ্রিড কীভাবে আপনি নেবেন নিয়ে কাজ করবেন এই যে দেখুন দু পাশে দুটা কি সরে গেল এটা আমি পিতে নিয়েছি যার কারণে এরকম ফর্মেটেড এসেছে তো আপনি ও পিতে এরকম দিয়ে নেবেন পি পি ওকে আপনি এরকম দিয়ে নিলেন তো এখানে দেখুন এটা কিন্তু সে দুটা সেকশন নিয়েছে তো এখন আপনি চাচ্ছেন যে এটা এ পাশে আছে এটা এ পাশে না থেকে ওই পাশে চলে যাক হ্যাঁ তো আপনি এখানে ওই যে ট্যাক্স অ্যালাইন আপনি নিচ্ছেন এখানে ট্যাক্স লেফট নিচ্ছেন তারপর আবার আপনার ট্যাক্স রাইট আপনি নিয়ে নিয়েন নিয়ে নিলেন ট্যাক্স রাইট তো এটা ফ্লোট রাইট হ্যাঁ তো ডেফল লেফটে থাকে যার কারণে বোঝা যাচ্ছে না এখানে তো ধরুন আমি এখানে এটাকে করতে যাচ্ছি যে ফোটো রাইট সেটাকে করতে যাচ্ছি রাইটে জাস্ট আপনি আমাদের ট্যাক্স রাইট এখানে দিয়ে নিলেন ক্লাসের মধ্যে তো এখন যদি আমি রিলু যে দেখবেন এটা ওই পাশে চলে যাবে হুম এই যে ওই পাশে চলে গেছে বিষয়টা এরকম অর্থাৎ আপনি এভাবে কাজ করবেন ওকে তো আশা করি বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছেন আমার আর বলা লাগবে না এখন আপনারা নিজেরাই কাজ করতে পারবেন যে গ্রিড সিস্টেম নিয়ে কীভাবে কাজ করতে হয় তো এই যে গ্রিডগুলো কীভাবে নিতে হয় এখানে আমি দুটা নিলাম হুম দুটার জন্য ওয়ান টু আর এখানে নিলাম কি চারটা ওয়ান ফোর ওয়ান ফোর অর্থাৎ এখানে গ্রিডগুলো এভাবে তৈরি করা তো আপনারা এগুলো দেখবেন সোর্স ফাইলগুলো দেওয়া দিয়ে দেওয়া হবে তাহল তারপর আবার যে ওর লিঙ্কটা যেটা সে লিঙ্কে আপনি যে দিস ইজ ডালাস ডট গিটআপ ডট আইও আপনি এখান থেকে নিয়ে নিতে পারেন হ্যাঁ মানে জাস্ট এভাবে কাজ করবেন আপনার মতো করে আপনি কাজ করবেন খুব সুন্দর করে আপনি সহজভাবে যেভাবে কাজ করতে পারেন আপনি এইভাবে কাজ করলেন তো এখানে অ্যাকচুয়ালি গ্রিড প্যাডটা আমরা যেটা দিয়েছি এখানে গ্রিড প্যাডটা দরকার নেই কারণ এখানে প্যাডিং হোক আমরা চাই না হ্যাঁ উপরে প্যাডিং হোক আমরা চাই না যেমন এই যে একেবারে ফিচার যেটা গ্রিড প্যাড কারণ এটা খারাপ দেখাচ্ছে অর্থাৎ এই যে 
এটা কিন্তু বরাবর হচ্ছে না তাই না এই কারণে আমি গ্রিড প্যাডটা তুলে দিলাম গ্রিড প্যাডটা আমরা তুলে দিলাম তো এরকম হয়ে গেল খুব সুন্দর হলো তো তারপরে এই যে আমরা যে ইয়েগুলো নিয়েছিলাম এখানে দেখুন সে কিন্তু আপনার এই যে বর্ডার দিয়েছে তাই না এই যে বর্ডার দিয়েছে আপনি এরকম বর্ডার দিয়ে নিতে পারেন আপনার মতো করে আপনি বর্ডার এগুলো দিয়ে নিতে পারেন আপনার মতো করে আপনি এগুলো ঠিকঠাক করবেন হ্যাঁ এগুলো আশা করি আপনারা পারবেন কারণ এর আগে আপনাদের দেখিয়েছি কীভাবে বর্ডার দেবেন একটা ডিপে কীভাবে ইয়ে করবেন বর্ডার দিলেন তো ওকে ফাইন আজকে পর্যন্ত এই তো গ্রেড সিস্টেম নিয়ে কীভাবে কাজ করতে হয় আশা করি আপনাদের বোঝা হয়ে গেছে আর যতগুলো ফ্রেমওয়ার্ক আছে যেমন যেরকম ধরুন বোস্টার ফ্রেমওয়ার্ক তারপরে ইউআই কিট ফ্রেমওয়ার্ক হুম তারপরে আরও এরকম অনেক ফ্রেমওয়ার্ক আছে ফাউন্ডেশন ফ্রেমওয়ার্ক অলরেডি দুটো ফ্রেমওয়ার্ক আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছি হ্যাঁ এই যে ফ্রেমওয়ার্কগুলো দেখিয়েছি কীভাবে ফাউন্ডেশন ফ্রেমওয়ার্কে কাজ করবেন আপনারা এগুলো দেখবেন কোডগুলো দেখবেন তারপর বুল স্টেপের অলরেডি দুটা প্রজেক্ট আপনাদের দেখানো হয়েছে এগুলো কাজ এগুলো কীভাবে কাজ করে এগুলো দেখবেন তো তার মানে শুধু যে ফ্রেমওয়ার্ক নিয়ে আপনি কাজ করবেন তা না আপনি অবশ্যই এগুলো দেখবেন যে আপনি আপনি কীভাবে আপনি কোড করবেন ফিক্সড ওয়েট নিয়ে ম্যাক্স ওয়েট নিয়ে কীভাবে আপনি কোড করবেন আপনি এগুলো দেখবেন তো এই হলো বিষয়গুলো তো এই যে দেখুন গ্রেড সিস্টেমের ফেসিলিটি সে কিন্তু রেসপন্সিভ হয়ে যাচ্ছে ওটো হুম এই যে দেখুন রেসপন্সিভ হয়ে যাচ্ছে ওটো কিন্তু সে কি একটা রেসপন্সিভ নিয়ে নিচ্ছে এই যে দেখুন কত সুন্দরভাবে মানে এখন জাস্ট আপনি আপনার মতো করে হালকা একটু কাজ করলে এখানে হয়ে যাবে এটার মাঝে নিয়ে আসলেন বা এটাকে সেন্টারে নিয়ে আসলেন যেমন এই যে এটা হ্যাঁ এটাকে আমরা সেন্টার চাচ্ছি তো এটাকে সেন্টার করতে হলে আপনাকে কী করতে হবে এই যে ট্যাক্স সেন্টার আপনি কিন্তু একটা দিয়ে নিয়েছেন তাই না এই যে ট্যাক্স সেন্টার কপি করলেন কপি করে আপনি যে আপনি এই যে আইকন আইকনের মধ্যে আপনি ট্যাক্স সেন্টার করে দিলেন এই যে আইকন যেগুলো আছে আইকনটাকে কি আপনি ট্যাক্স সেন্টার করে দিলেন কারণ এখানে আমি সব ট্যাক্স ট্যাক্স সেন্টার করতে চাচ্ছি না আমি শুধু চাচ্ছি যে এই দুটা এটা ট্যাক্স সেন্টার হোক আর এটা ট্যাক্স সেন্টার হোক তো আর একটা কাজ করতে পারেন আমি আগের মতোই করে দেখাই এই যে আমরা একেবারে ফিচারটে হ্যাঁ ট্যাক্স সেন্টার করেছিলাম তাই না এই যে একটা ক্লাস নিয়ে আমরা একেবারে সরাসরি আমরা ফিচারটি বা একেবারে এই যে এখানে অথবা আমার এই ফিচার এখানে কি ট্যাক্স সেন্টার করে দিলাম দেখুন করে দিলাম এবার রিলোড দিলাম সবগুলো ট্যাক্স সেন্টার হয়ে গেল এটা উপরে উঠে গেল কারণ হলো এখানে আমরা একটা মিস্টেক করেছি ওকে হয়ে গেল ট্যাক্স সেন্টার কিন্তু এগুলো তো চাচ্ছেন না এই যে এগুলো ট্যাক্স সেন্টার হলো এগুলো ট্যাক্স সেন্টার হলো এগুলো ট্যাক্স সেন্টার হোক আমি চাচ্ছি না এই যে আপনি ফ্লোট লেফট যেটা করেছিলেন আপনি ট্যাক্স লেফট যেটা করেছিলেন এটা জাস্ট আপনি কি করবেন এই যে এখানে দিয়ে দিবেন পিতে একটা ক্লাস নিয়ে পিতে আপনি দিয়ে দিলেন অথবা এখানে সরাসরি কথা একই হলো আমরা একটা ক্লাস নিই আপনি এখানে দিয়ে দিলেন অথবা এই যে এইখানে আপনি দিয়ে নিলেন তো এটা কিন্তু একটা অনেক বড় হয়ে যায় বিষয়গুলো মানে অনেকগুলো লেখা লাগে তাই না এই যে অনেকগুলো কিন্তু আপনার আচ্ছা এখানে এই যে এইগুলোতে এগুলোতে তিনটাতে আমি দিয়েছি প্রথমটাতে আমি দেয়নি যার কারণে প্রথমটা পাচ্ছে না এই যে এরকম তো যেভাবে সুবিধা হয় আপনি এভাবে করবেন তো এইভাবে গ্রিড বানিয়ে নিলে দেখা গেল যে আপনি এখানে ব্যবহার করলেন আরও বিভিন্ন জায়গায় আপনি ব্যবহার করতে পারছেন হুম এটা হলো গ্রিডের ফেসিলিটি অর্থাৎ এই যে এগারোশো চল্লিশ হ্যাঁ এগারোশো চল্লিশ তার ধরে আপনি গ্রিড তৈরি করলেন তো আপনি বিভিন্নভাবে খুব ইজিলি করতে পারছেন তো এখানে দেখুন যে আমি যে টেক্সট ল্যাপ নিয়েছি না এটা অনেক জায়গায় লেখা লাগছে তো আপনি কি করবেন আপনি যাতে অনেক জায়গায় লেখা না লাগে আপনি খুব সহজে আপনি এটা যেভাবে করবেন আর সেটা হলো যেমন ধরুন এখানে আমি কি নিয়েছি পি নিয়েছি তাই না পিটা কোথায় আছে আছে আপনার এই যে কন্টেন্ট পিতে আছে তাই না এই যে আমরা যেটা এখানে নিয়েছি যে কন্টেন্ট পি এখানে আপনি টেক্সট লাইন লেফট করে দেবেন একসাথে সবগুলো হয়ে গেল অর্থাৎ আপনি আপনার মতো করে ডিজাইন করবেন আপনি আপনার মতো করে খেলবেন হুম তো ওকে ফাইন আশা করি আপনারা গ্রিড সিস্টেম নিয়ে কাজ করতে পারবেন কীভাবে গ্রিড সিস্টেম নিয়ে কাজ করে এগুলো আমি দেখিয়েছি হ্যাঁ কীভাবে এগুলো ডিভিশনগুলো তৈরি করা হয়েছে সেগুলো দেখিয়েছি এগুলো আপনি নিজেই তৈরি করতে পারতেন তো তারপর আমি বা আমি নিজে এগুলো টাইপ করে করে নিতে পারতাম তো খুব সহজভাবে খুব কুইকলি দেখানোর জন্য আমি এগুলো এটা ডাউনলোড করে নিয়েছি তো ওকে ফাইন ধন্যবাদ